हेलो फ्रेंड्स उपसैसन यो एक चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है इससे पहले के वीडियो में हमने उपसैसन यकों के आई नाम के बारे में पढ़ा था तो उनसे रिलेटेड कुछ हमने नियम पढ़े थे और कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इससे पहले का वीडियो देख लें जिसमें हमने बताया कि उपसैसन यकों का नाम कैसे रखा जाता है उसके क्या नियम है तो अब हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि उपसैसन यकों की कुछ और ज़्यादा अभ्यास करेंगे और देखेंगे कुछ जटिल यकों का कैसे निकाला जाता है तो उपसैसन यकों का नामकरण करने के लिए रूल क्या होते हैं कि सबसे पहले हम अगर कोई धनयन है तो उसका नाम लिखते हैं जो धनयन होगा वो बड़े ब्रैकेट के बाहर होगा उसका नाम लिखा जाता है फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ का नाम लिखते हैं उसमें पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं वर्णमाला क्रम से और फिर किसका नाम लिखते हैं धातु प्राणों का और धातु प्राणों का नाम के अंत में एट कब लगाते हैं जब वो रिनाइनिंग संकुल में हो यानी बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा हो और अगर प्लस आ रहा हो या कुछ भी चार्ज ना आ रहा हो तो उसका सामान्य नाम ही प्रयुक्त किया जाता है और इसकी ऑक्सीजन संख्या को रोमन अंकों में बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं तो ये कुछ मुख्य रूल थे जो हमने रिवाइज कर लिए तो हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आई नाम की जैसे आपने ए यू सी एन का होल फोर नेगेटिव इसका आई नाम बनाना है तो पहले क्या आप क्या करेंगे लीगेंड का नाम लिखेंगे लीगेंड यहाँ कितने चार तो चार के लिए टेट्रा और सी के लिए क्या आता है साइनो तो टेट्रा साइनो अब ये एक रिनाइनिक संकुल है तो नाम के अंत में एट लगाने हैं आपने तो ए के लिए गोल्ड नहीं आएगा क्या आएगा और एट तो इसका आई पी नाम क्या बन जाएगा टेट्रा साइनो और एट और ऑक्सीजन संख्या आप निकालेंगे तो सी की माइनस वन तो चार एकम चार चार वहाँ ग्यारह चार धन चार चार में से एक गया तीन तो इसके ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी तीन जो आप अलग से रफ में निकाल सकते हैं अगला आते हैं बी एफ तो ये तो केंद्रीय धातु प्राणु है ये लीगेंड है तो पहले किसका नाम लिखते हैं लीगेंड का तो पहले हम एफ़ का नाम लिखेंगे कितने हैं चार तो टेट्रा और एफ के लिए क्या आएगा फ्लोरिडो सी के लिए क्लोरिडो तो एफ के लिए क्या आता है फ्लोरिडो तो टेट्रा फ्लोरिडो और यहाँ भी बोरॉन यूज़ नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव संकुल है एडैनिक संकुल है तो यहाँ एट लगाने हैं आपने तो बोरॉन की जगह क्या आ जाएगा बोरेट तो इसका नाम बन जाएगा टेट्रा फ्लोरिडो बोरेट ऑक्सीजन संख्या तीन जिसको हमने रोमन अंकों में ब्रैकेट में दिखा दिया अगला आते हैं यहाँ लीगेंड कौन है हमारा नाइट्रीटो ओ एन है नाइट्रीटो कितने छः तो हेक्सा तो हेक्सा नाइट्रीटो और सी के लिए क्या आ गया कोबाल्ट बट ये नेगेटिव संकुल में है तो एट लगा देंगे तो कोबाल्ट एट हो जाएगा तो क्या बन गया हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्ट एट एन ओ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ एक्स मान के आप इसके ऑप्शन संख्या निकालेंगे तो ये भी कितनी आती है हमारी तीन आ जाती है अगला लेते हैं सी ओ एन एस सी का होल फोर सी एल टू सी एल अब यहाँ पर प्रति एन वाले भी आ गए अभी तक हमने प्रति एन नहीं पढ़ा था अभी ये प्रति एन है अगर ये प्रति एन ब्रैकेट के बाहर हो तो उसका मतलब धन एन है और अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर दाई और हो तो उसका मतलब रिनाइन है यहाँ रिनाइन होता है यहाँ धनयन होता है तो यहाँ ये रिनाइन के रूप में है तो पहले तो हम ये बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ यानी उपसैसन सत्ता का नाम लिखते हैं उसमें ही पहले किसका नाम लिखते हैं आपने लीग एंड डूँगा वर्णमाला क्रम से तो ये ए से शुरू है मीन क्लोरिडो सी से शुरू है तो पहले किसका नाम लिखेंगे हम इसका तो क्या बन जाएगा टेट्रा एमीन और फिर दो के लेके आ गया डाईक्लोरिडो तो टेट्रा एमीन डाईक्लोरिडो तो ये पहले इसका नाम हो गया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोवाल्ट यूज़ करना है या कोवाल्ट हेड उसके लिए देखेंगे कि बड़े ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है उसके लिए हम मान लेते हैं कि अगर प्रतियाएँ नहीं है हमारा ये जो सी है ये पानी में गोले जाने पर सी नेगेटिव के रूप में अलग हो जाएगा अब अगर ये सी नेगेटिव के रूप में अलग हो गया तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के बाहर पॉइटी बचेगा तो उसका मतलब ये एक धनैनिक संकुल है तो धनैनिक संकुल में धातु का सामान्य नाम यूज़ होता है यहाँ कोबाल्टेड बोलने की ज़रूरत नहीं है खाली कोबाल्ट बोलेंगे हम तो ये कोबाल्ट हो गया और ये हमारा लीगेंड नहीं है लीगेंड केवल कहाँ होते हैं ब्रैकेट के अंदर लीगेंड होते हैं हमारे बड़े ब्रैकेट के अंदर तो ये तो हमारा क्लोरीन लीगेंड है लेकिन ये जो बाहर का क्लोरीन है ये हमारा लीगेंड नहीं है तो जो लीगेंड नहीं होता है उनके लिए क्लोरीडो लगाने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए हम सामान्य नाम क्लोराइड ही लगाएंगे तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि सबसे पहले लीगेंड का नाम लिया हमने पहले किसका नाम एमीन और फिर क्लोरी क्लोरीडो का नाम लिया तो ये हो गया टेट्रा एमीन डाईक्लोरीडो ये चार हैं तो टेट्रा एमीन डाई क्लोरीडो फिर चूँकि धनैनिक संकुल के अंदर है तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहा और ऑक्सीजन संख्या आ गई इसकी तीन जिसको रोमन अंकु में दिखा दिया फिर सी एल के लिए क्या यूज़ करना है आपने क्लोराइड यूज़ करना है यहाँ क्लोरीडो यूज़ नहीं करना है क्लोरीडो कब होगा जब वो लीगेंड होगा लीगेंड कहाँ होते हैं ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो लीगेंड में नहीं गिने जाते हैं तो इस तरह से हमने इसका आई पी नाम बना लिया
और ये लीगेंड है तो सबसे पहले आपने लीगेंड का नाम देना है तो इसका नाम क्या है एमीन कितने हैं चार तो टेट्राइमीन हो गया है और फिर या तो कॉपर यूज़ करेंगे या क्यूपरेट तो उसके लिए हम देखना है कि तो नैनिक संकुल है नैनिक तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि मान लो आपने इसको पानी में घोल दिया अगर इसको पानी में डाल दिया आपने तो पानी में डालने पर क्या होता है प्रति आयन जो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ है वो अलग हो जाती है तो ब्रैकेट के बाहर गया एस तो ये तो सल्फेट आयन के रूप में बाहर हो जाएगा एस ओफ और टू नेगेटिव तो ये निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बड़े ब्रैकेट के बाहर टू पॉजिटिव टोटल जीरो होता है जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव तो अगर ये सल्फेट आयन के रूप में निकला तो यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर टू पॉजिटिव आ गया तो उसके अंदर जो कॉपर है धनैनिक संकुल के अंदर उपस्थित है तो धनैनिक में तो एड लगाते हैं धनैनिक में नहीं लगाते हैं धनैनिक में साधारण नाम ही यूज़ होता है तो कॉपर हमारा कॉपर ही यूज़ होगा तो तब क्या नाम बन जाएगा इसका टेट्रामीन कॉपर यहाँ कॉपरेट बोलने की जरूरत नहीं है आपको तो टेट्रामीन कॉपर और एस ओ फोर के लिए क्या लगा दिया हमने सल्फेट यहाँ भी सल्फेट ओ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लीगेंड नहीं है तो यहाँ सामान्य नाम ही यूज़ होगा सल्फेट ही यूज़ होगा ऑक्सीजन संख्या रफ में निकाल दो तो ये दो आ जाएगी एस ओ फोर की माइनस टू होती तो यहाँ कॉपर की प्लस टू हो जाएगी क्योंकि अमोनिया की तो जीरो हो जाती है अगला या एक लेते हैं तो इसमें भी हमारे ये दो लीगेंड हैं तो ए बी सी डी में पहले कौन आएगा सी वाला तो क्या बन गया डाई क्लोरीडो और फिर आएगा ये एथलिन डाइमिन अब यहाँ दो हैं तो जहाँ ई एन आता है वहाँ डाई ट्राई यूज़ नहीं करने बिस ट्रेस यूज़ करने तो दो के लिए क्या यूज़ होगा बिस तो पहले हमने बनाया सी एल टू के लिए डाई क्लोरीडो फिर दो ई एन आ रहे हैं तो बिस हो गया और ई एन के लिए क्या यूज़ करना है हमने एथलिन डाइमिन और सी ओ के लिए देखना है हमने कि अगर इसको पानी में खोल दें तो सी एल सी एल नेगेटिव के रूप में अलग हो जाएगा तो यहाँ बड़े पैकेट के बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो ये भी है धनैनिक संकुल है तो यहाँ भी सी ओ का सावनी नाम कोवाल्ट ही यूज़ करेंगे तो कोवाल्ट हो गया लास्ट में बचा हमारा ये सी एल है जो लीगेंड नहीं है बड़े पैकेट के बाहर है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे सावनी नाम क्लोराइड तो हो जाएगा कोवाल्ट क्लोराइड ये पूरा इसका यू नाम हो गया यहाँ से यहाँ तक आपने लिखते समय बीच में गैप नहीं छोड़ने हैं ये सारे जो नाम होते हैं ये बिना गैप के एक साथ लिखे जाते हैं फिर कुछ और कंपाउंड लेते हैं हम कि सी ओ ई एन का वोल्टाइज एफ टू सी एल ओ फोर है तो इसमें ही पहले लीगेंड हैं ये दो लीगेंड हैं तो पहले किसका नाम बोलेंगे जो ए बी सी डी में पहले आ रहा हो पहले कौन आता है ई e, फिर क्या आता है एफ तो पहले हम ई e वाले का नाम बोलते हैं यहाँ ई एन आ रहा है तो ई एन में थोड़ा सावधानी बरतनी है टू के लिए बिस लगाना है तो बिस एथलिन डाइमिन और फिर इसके लिए डाई फ्लोरिडो तो बिस एथलिन डाइमिन डाई फ्लोरिडो बिस एथलिन डाइमिन डाई फ्लोरिडो यहाँ तक हो गया फिर इसके बाद धातु का नाम लिखेंगे या तो कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट उसके लिए देखते हैं कि बड़े ब्रैकेट के बाहर कैसा चार्ज होगा तो यहाँ हमारा ये सी एल ओ फोर है जो एक पर क्लोरेट आयन होता है इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो सी एल ओ फोर नेगेटिव तो उसका मतलब यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब ये धनैनिक संकुल है धनैनिक संकुल में एट लगाने की जरूरत नहीं है कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट ही यूज़ होगा तो कोबाल्ट हो गया हमारा और ऑक्सीजन संख्या तीन आ गई इसकी और इसका नाम याद होना चाहिए आपको सी एल ओ फो नेगेटिव इसको क्या बोलते हैं हम पर क्लोरेट आयन तो इसके काउंटर आयन या प्रति आयन का नाम सबसे लास्ट में लिख देंगे पर क्लोरेट अगर धनैनिक रिनैनिक संकुल छाँटने में आपको परेशानी है तो इसका एक सिंपल रूल क्या होता है कि जहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लगी है उसका मतलब धनैनिक संकुल होगा और बड़े ब्रैकेट के शुरू में कोई चीज़ लगी है अगर अब शुरू में धनाई नहीं आता है उसका मतलब ये रिनैन होगा तो अगर बड़े ब्रैकेट के इधर कोई चीज़ है तो ये रिनैनिक संकुल होगा और बड़े ब्रैकेट के दाई और कोई चीज़ लगी तो ये धनैनिक संकुल होगा तो ऐसे भी आप रट सकते हैं तो उससे पता चल जाएगा आपको कि धातु के नाम के अंत में एट लगाना है या नहीं लगाना है तो अगर यहाँ कोई स्पीशीज जुड़ी होगी तो तब तो ये रिनैनिक संकुल होगा तब एट लगेगा लेकिन अगर यहाँ कोई आ, जो है बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ जुड़ी है तो उसका मतलब ये रिनैन जुड़ा है उसका मतलब यहाँ धनैन होगा तो उसका मतलब धनावशी संकुल है तो तब आपको एट लगाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ कोई चीज़ जुड़ी हो तो एट नहीं लगाना है आपने शुरू में कोई चीज़ जुड़ी हो तो एट लगाना है तो ऐसे भी आप इसको रट सकते हैं लेकिन पूरा तरीका मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये काम करता है फिर अगला कंपाउंड लेते हैं सी ओ एन एस सी का ओल फाइव सी ओ थी सी एल तो यहाँ लीगेंड देखने हैं आपने एक ये है एक ये है ये कार्बोनेट हो ये एमीन ये ए से शुरू है ये सी से तो पहले कौन सा आएगा ए वाला तो ये कितने हैं पाँच तो पेंटा एमीन फिर सी ओ थ्री सी ओ थ्री क्या होता है कार्बोनेट लेकिन ये तो लीगेंड है लीगेंड में ओ जोड़ देते हैं तो कार्बोनेट ना हो गया
क्योंकि ये एक धनैनिक संकुल है तो धनैनिक संकुल में सी का सामान्य नाम यूज़ करेंगे हम गोबाल्ड ऑक्सीजन संख्या आप निकाल लेना सी ओ की माइनस टू होती है और सी एल की माइनस वन होती है और अमोनिया की कितनी होती है टोटल जीरो तो ये तो पूरा जीरो हो गया ये ऋण तीन हो गया उसके मतलब यहाँ सी ओ की कितनी आएगी धन तीन जितना ऋण होती है उतनी धन होती है तो यहाँ कोबाल्ट की धन तीन आ गई उस धन तीन को रोमन अंगू में दिखा देंगे लास्ट में हमारा ये आयन बचा तो ये तो लीकेंड नहीं है हमारा तो क्लोरीड लगा के इसके लिए क्लोराइड लगाएंगे यहाँ ध्यान रखना है कि ये सी एल अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर होता तो लीगेंड होता तब क्लोरीडो आता लेकिन अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये लीगेंड नहीं है लीगेंड नहीं है तो इसका क्लोरीडो नाम यूज़ ना करके हम सामान्य नाम क्लोराइड यूज़ करेंगे अगला आते हैं सी ओ ई एन का होता है लीगेंड कौन होते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले तो यहाँ तो एक ही लीगेंड है हमारा ई एन और ये कितने हैं तीन तो वैसे तो तीन के लिए ट्राई आता है लेकिन यहाँ क्या आएगा ट्रेस तो ट्रेस एथलिन डाइमिन तो ट्रेस एथलिन डाइमिन हो गया सी ओ कोबाल्ट हो गया ऑक्सीजन संख्या इसकी सी एल की माइनस वन होती है इसकी जीरो होती है तो यहाँ कितना आ जाएगा तीन एकम तीन तो ऑक्सीजन संख्या तीन आ गई और सी एल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम क्लोराइड इस तरह से इसका आई पी एस नाम बन गया अब यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है आपने कि हालांकि ये जो प्रतियाएँ हैं हमारे तीन हैं क्लोरिन कितने हैं हमारे तीन लेकिन इसके लिए हमने ट्राई क्लोराइड नहीं बोला ये तीन के लिए ट्राई नहीं लगाते हैं इस तीन के लिए तो ट्राई लगाएंगे हम या ट्रिस लगाएंगे तो अगर अंदर आ रहा होता है तो पेंटा लगाया हमने या दो आ रहा है तो डाई लगा है लेकिन बाहर के प्रतियाएन के लिए तीन के लिए आपने ट्राई क्लोराइड नहीं बोलना है खाली क्या बोलना है क्लोराइड बोलना है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन संख्या भी मेंशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन संख्या से हमको खुद ही पता चल जाता है कि वहाँ से कितने प्रतियाएन जुड़े हैं तो अगर आपने ऑक्सीजन संख्या लिखी है तो क्लोराइड के संख्या देने की जरूरत नहीं होती है ऐसे अगला कंपाउंड देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लीगेंड है हमारे एक लीगेंड यह है एमीन एक है एक्वा एक है ब्रोमिडो तो ए बी सी डी में ये भी ए से शुरू हो रहा है ये भी ए से शुरू हो रहा है तो फिर सेकंड लेटर देखेंगे हम इसका अगला लेटर एम है इसका अगला लेटर क्यू है तो ए बी सी डी में पहले क्या आएगा तो ए बी सी डी में पहले क्या आएगा एम तो यहाँ से चार से क्या बन गया है टेट्रा तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो इसके लिए क्या बन गया तो इसके लिए क्या बन गया हमारा टेट्रामीन तो हो गया टेट्रामीन टेट्रा मीन फिर इसका नाम लिखेंगे ये क्या है हमारा एक्वा तो टेट्रामीन एक्वा हो गया और फिर क्या है हमारा एक बी आर तो बी आर के लिए क्या यूज़ करना है ब्रोमिडो तो टेट्रामीन एक्वा ब्रोमिडो फिर यहाँ पर यहाँ कोई चीज़ जुड़ी है तो यहाँ ए एल थ्री के लिए हालांकि दो है तो डाइनाइटेड नहीं लगाएंगे जैसे यहाँ सी एल थ्री के लिए खाली क्लोराइड आया तो एन ओ थ्री का होल्ड ट्वाइस आ रहा है तो चाहे टू आए थ्री आए फोर आए हमने क्या यूज़ करना है सिर्फ नाइट्रेट एन आएगा तब भी नाइट्रेट एन का होल ट्वाइस आएगा तब भी नाइट्रेट होल थ्राइस आएगा तब भी नाइट्रेट प्रति आयन के लिए आंख की पूर्व लगने डाई ट्राई टेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है इसके बाद हम कुछ और कंपाउंड लेते हैं तो इसमें तो एक ही लीगेंड हमारा ये तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कितने हैं छः तो छः से क्या हो गया हेक्सा और एन के लिए अमीन तो हेक्सा अमीन और सी के लिए क्या आएगा कोबाल्ट और सी के लिए क्लोराइड तो इसका आई पे नाम क्या बन गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड ऑक्सीजन संख्या आप निकाल के देखिए तीन आ जाएगी जो रोमन अंकों में दिखा देंगे अब यहाँ से हमारे रिनैनिक संकुल शुरू हैं अभी तक तो बड़े पैकेट के यहाँ चीज़ें लगी थी अब यहाँ लगी हैं अब यहाँ क्या आता है धनाइन तो उसका मतलब यहाँ पर पॉइटी चार्ज है के के प्लस के रूप में होगा तो उसका मतलब यहाँ बड़े पैकेट के बाहर क्या आएगा एक माइनस चार्ज आएगा इसका नाम लिखना है तो उस ऐसे में पहला नियम हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले धनाइन का नाम लिखते हैं तो यहाँ धनाइन कौन है पोटेशियम आयन तो सबसे पहले हमने पोटेशियम का नाम लिखा और फिर बीच में एक गैप भी छोड़ना है आपने इनके नाम लिखते समय तो गैप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब प्रतियान और उपसेसन सत्ता का नाम लिखोगे तो उनके बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है तो के के लिए यूज़ किया हमने पोटेशियम थोड़ा गैप छोड़ा और फिर इसका नाम लिखेंगे इसमें मेटल बाद में आता है पहले लीगेंड आते हैं तो लीगेंड कितने हैं यहाँ दो दो के लिए क्या लगा है डाई और सी के लिए क्या आता है साइनो तो क्या हो गया डाई साइनो अब ए जी पर एक रिनैनिक संकुल के अंदर बैठा है तो इसके नाम के अंत में एट लगा देंगे कौन से नाम के अंत में सिल लेटिन नाम के अंत में लेटिन नाम होता है इसका अर्जेंटम तो अर्जेंटम में से यू एम हटाया एट जोड़ा तो क्या बन गया अर्जेंटेट तो नाम हो गया इसका पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट ऑक्सीजन संख्या आप रफ में निकाल दो एक आ जाएगी इसकी जो रोमन अंकों में दिखाई गई है ऐसे ही अगला देखेंगे तो यहाँ भी पहले इसका नाम लो लेंगे तो यहाँ डाई पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है मैंने बताया
तो पोटेशियम और यहाँ क्या हो गया टेट्रा क्लोरीडो तो पोटेशियम टेट्रा क्लोरीडो और ये मरकरी है तो मरकरी ना आके क्या आ जाएगा मर्क्यूरेट आ जाएगा जिसकी ऑक्सीजन संख्या दो हो जाएगी ऐसे अगला देखेंगे तो पहले धनयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम फिर लीगेंट का नाम लिखेंगे ये ऑक्जिलेट हो है कितने हैं ये तीन तो ट्राई ऑक्जिलेट हो और एफ के लिए क्या आएगा यहाँ आयरन या फेरेट यह आएगा फेरेट क्योंकि रिनाइनिक संगुल है तो इसके नाम के अंत में एड जोड़ देंगे तो इसका नाम बन गया के थ्री के लिए एक और और देख लेते हैं के थ्री के लिए पोटेशियम सी टू ओ फोर के लिए ऑक्जिलेट और तीन है तो ये ट्राई ऑक्जिलेट हो और एफ के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया फेरेट ऑक्सीजन संख्या इसकी रोमन अंकों में दिखा दी ऐसे नेक्स्ट लेते हैं के थ्री सी ओ सी एन का ऑल फाइव एनो तो इसमें भी पहले आपने क्या लिखना है धनैन का नाम पोटेशियम फिर इन दोनों का नाम लिखना है पहले वर्णमाला क्रम से पहले इसका नाम बोलोगे तो पेंटा साइनो हो गया तो ये क्या बन गया आपका के थ्री के लिए पोटेशियम और पाँच सी आ रहे हैं तो पाँच सी के लिए क्या बन गया पेंटा साइनो और एन आ रहा है तो एन के लिए क्या होता है नाइट्रोसिल तो ये हो गया नाइट्रोसिल और फिर सी के लिए ये सारे धनैनिक रिनैनिक संकुल के अंदर हैं तो एट लगा देना इसमें तो कोबाल्ट का क्या बन जाएगा कोबाल्ट एट और ऑक्सीजन संख्या इसकी प्लस टू आएगी जिसको हमने रोमन अंकों में दिखा दिया अगला बहुत इजी है इसके लिए यूज़ करना है पोटेशियम इसके लिए हेक्सा इसके लिए साइनो इसके लिए फेरेट तो इसका आई पी नाम क्या बन गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट ऐसी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें आप देखेंगे पहले मरकरी आ रहा है पहले धनैन का नाम लिखते हैं तो मर्क्यूरिक लिख दिया हमने फिर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होता है आइसो थायोसाइनेट और ये हैं कितने टोटल चार तो चार के लिए क्या यूज़ करना है आपने टेट्रा तो टेट्रा थायो साइनेट हो तो टेट्रा थायो साइनेट हो गया और सी के लिए क्या यूज़ करना है आपने कोबाल्ट बट इनिंग संगुल में ऐसे एट भी लगा देंगे तो कोबाल्ट एट ऐसे अगला देखेंगे के टू आ रहा है तो पोटेशियम और टेट्रा हाइड्रोक्सो और जेड के लिए क्या आ जाएगा जिंकेट तो इसका नाम बन गया पोटेशियम के के लिए पोटेशियम चार ओ हैं तो टेट्रा हाइड्रोक्सो और जेड एन जिंक होता है तो एट लगा दो तो जिंक एट बन गया ऐसे अगला देखेंगे तो एफ ई फेरिक हो गया और इच्छे हैं तो हेक्सा साइनो और याले एफ के लिए फेरेट बाहर वाले एफ के लिए फेरिक अंदर वाले एफ के लिए फेरेट तो फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट ऐसे अगला देखेंगे इसके लिए सोडियम आ गया और इसके लिए नाइट्रीटो कितने हैं छः तो छः नाइट्रीटो हैं इसमें सोडियम है और कोबाल्ट से जुड़ा है तो ये भी रिनाइनिक संगुल है तो कोबाल्ट हो जाएगा तो इसका आई पी नाम हो जाएगा एन के लिए सोडियम छः से हेक्सा एन ओ टू नाइट्रीटो और नाइट्रीटो का एन धातु से जुड़ा है तो आप चाहो तो एन भी लगा सकते हो इसका मतलब है उभय धंतु लीगेंड है जिसका नाइट्रोन ऑक्सीजन दोनों जुड़ सकता था यहाँ नाइट्रोन जुड़ा है कोबाल्ट से तो एन कोबाल्ट एड ऑक्सीजन संख्या धन तीन आ गई यहाँ अब अगला इंटरेस्टिंग है यहाँ ना बड़ा बैकेट के यहाँ कोई चीज़ है ना बड़े बैकेट के यहाँ कोई चीज़ है उसका मतलब एक उदासीन उस ऐसा जो है तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं तो चार है तो टेट्रा सी के लिए क्या था कार्बोनिल तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल यहाँ निकल एट बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उदासीन है उदासीन में एट नहीं लगता है धनयन या उदासीन में नहीं लगता है रिनाइन में एट लगा देते हैं तो नाम बन गया इसका टेट्रा कार्बोनिल निकिल और सी की ऑक्सीजन संख्या जीरो होती है तो फोर इंटू जीरो, जीरो ही आ गया तो यहाँ एक्स की जो एन की ऑक्सीजन संख्या वो भी कितनी आ गई शून्य आ गई तो टेट्रा कार्बोनिल निकल एक उदासीन उस ऐसा जो एक है जिसमें जो एन की ऑप्शन संख्या है धातु की वो शून्य आती है ऐसे ही अगला लेते हैं अगला में क्या है कि यहाँ पर अमोनियम आयन है तो सबसे पहले धनयन का नाम बोलेंगे अमोनियम फिर यहाँ देखेंगे तो दो ली गेंडा हमारे लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ये आएगा तो बन जाएगा डाई एमीन और फिर छः क्या है इसमें थायोसाइनेट तो हेक्सा थायोसाइनेट और इसके लिए क्या आ गया क्रोमेट आ गया तो इस प्रकार इसका यू पी नाम बन जाएगा एन फोर के लिए अमोनियम फिर एन के लिए क्या यूज़ किया हमने दो हैं तो डाई एमीन और ये छः हैं तो हेक्सा थायोसाइनेट हो और सी के लिए क्या आ गया क्रोमेट ऑक्सीजन संख्या आप रफ में कैलकुलेट करो तो एस की माइनस वन होती है और एन की जीरो होती है और एन की अमोनियम आयन होता है प्लस वन होती है और इसकी आप एक्स मान गए अगर आप एक्स निकालेंगे तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा प्लस फाइव अब लास्ट हम एक कंपाउंड लेते हैं ये एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है इसमें आप देखेंगे कि है तो ये पूरा एक उपसेस में जाएगी लेकिन यहाँ दो बार बड़े ब्रैकेट यूज़ किए हमने एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है तो ये आगे आप समावेता पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो संकुल होते हैं ये जो होते हैं धनैनिक और निर्णयनिक संकुलों से बने होते हैं अगर दो बार ब्रैकेट यूज़ हो रहा है उसमें मतलब दो बार केंद्रीय प्राणु आ रहा है और दो बार लीगेंड आ रहे हैं 
एक बार यहाँ पी टी आले लीगेंड से जुड़ा है और एक बार ये जो पी टी आई आले लीगेंड से जुड़ा है तो इस तरह के संकुल में हम जो पहला वाला बड़ा ब्रैकेट है उसको हमेशा धनैनिक संकुल मानते हैं और जो दूसरा वाला बड़ा ब्रैकेट है उसका हमेशा धनैनिक संकुल माना जाता है तो पहले तो हम बेसिक रूल ही लगाएंगे पहले धनैनिक संकुल का नाम लिखेंगे तो इसमें भी पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे तो चार है तो टेट्रामीन और पी से क्या बन गया यहाँ पी का ध्यान रखते हैं आपने कि प्लेटिनम आएगा या प्लेटिनेट आएगा तो उसके लिए जो मैंने अभी बताया कि पहला वाला संकुल क्या होता है धनाए नहीं दूसरा वाला ऋणा नहीं तो यहाँ तो एट लगेगा यहाँ एट नहीं लगेगा तो यहाँ हम प्लेटिनम यूज़ करेंगे और यहाँ प्लेटिनेट यूज़ करेंगे तो इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो चार से बन गया टेट्रा एन के लिए एमीन तो टेट्रा एमीन और पी से यहाँ प्लेटिनम यूज़ करना है हमने अभी ऑक्सीजन संख्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और अगला यहाँ देखेंगे पी टी तो यहाँ चार सी आ रहे हैं तो टेट्रा ग्लोरीडो और पी के लिए क्या आ गया यहाँ पर यहाँ प्लेटिनम नहीं आएगा यहाँ क्या आ गया प्लेटिनेट क्योंकि हमेशा पहला वाला जो बड़ा बैकेट के अंदर की चीज़ें हैं वो धनैनिक संकुल का निर्माण करती है और दूसरे वाला जो बड़े कोष्टक के अंदर की चीज़ें हैं वो ये ऋणैनिक संकुल का निर्माण करती है तो हमारा पॉजिटिव संकुल है ये नेगेटिव संकुल है तो जहाँ नेगेटिव संकुल में पी है उसमें पी टी प्लेटिनम के नाम के अंत में एड लगा देते हैं अब आते हैं ऑक्सीजन संख्या की बारी और ऑक्सीजन संख्या के लिए क्या रूल लगाना है आपने कि अमोनिया की ऑक्सीजन संख्या हम जानते हैं कितनी होती है जीरो होती है और सी की कितनी होती है माइनस वन तो ये तो जीरो हो गया हमारा और ये बचा माइनस फोर फोर बन जा माइनस फोर फोर बन जा फोर तो टोटल माइनस फोर है तो यहाँ इन दोनों पी की मिला के कितनी होगी प्लस फोर ये जो दोनों पी है इनकी कुल ऑक्सीजन संख्या प्लस फोर है तो दो इसको ले ले बाँट देंगे यहाँ ऑक्सीजन संख्या बाँट देंगे तो दो यहाँ लिख देंगे दो यहाँ लिख देंगे अगर एक्स मान के भी आप करते तो यहाँ पी की ऑक्सीजन संख्या एक्स माननी पड़ती है आपको यहाँ भी कितनी माननी पड़ती है एक्स तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स तो 2x आया हमारा 4 तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 तो इन दोनों दिशाओं में जो pt की ऑक्सीजन संख्या होगी वो प्लस टू हो जाएगी जिसको हमने रोमन अंकों द्वारा व्यक्त किया है तो इस प्रकार हमारा जो आई नाम पर बेस्ड वीडियो है ये समाप्त होता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उपसेसन यकों में जो समावेथा पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल करके तो उम्मीद है कि आपको आई नाम रखने आगे होंगे एक बार आप रूलों को दोबारा रिवाइज कर लीजिए तो अगर आपने रूल आते हैं आपको तो आप आसानी से इनके आई पी नाम बना सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग